நேர் போட்டு இயக்கம் இந்த பாடத்தை கற்பதன் மூலம் நாங்கள் பின்வரும் தேர்ச்சியை பெற்றுக் கொள்வோம் வேகம் சராசரி வேகம் வேகம் மாணவர்களே நாம் இப்போது வேகம் பற்றிய கணித்தல் ஒன்றில் ஈடுபடுவோம் இங்கு அட்டவணையொன்று தரப்படுகிறது இவ் அட்டவணையானது பொருள் பயணம் செய்த தூரம் நேரத்துடன் மாறும் விதத்தை காட்டுகின்றது இதன்படி முதலாவது செக்கனில் மூன்று மீட்டரும் இரண்டாவது செக்கனில் ஆறு மீட்டரும் மூன்றாவது செக்கனில் ஒன்பது மீட்டரும் நான்காவது செக்கனில் பன்னிரண்டு மீட்டரும் செல்கின்றது அதாவது ஒவ்வொரு செக்கனிலும் பொருளின் இடப்பெயற்சி சீராக அதிகரித்து செல்லுகின்றது இதன்படி ஒவ்வொரு செக்கனிற்கும் மூன்று மீட்டர் பயணம் செய்வதால் இவ்வியக்கத்தின் வேகம் மூன்று மீட்டர் செக்கன் மைனஸ் ஒன் ஆகும் சமன்பாட்டை பயன்படுத்தும் போது வேகம் சமன் இடப்பயிற்சியின் கீழ் நேரம் இங்கு பிரதியீடு இடம்பெறுகின்ற போது இடப்பெயற்சிக்காக பன்னிரண்டும் நேரத்திற்காக நான்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இதிலிருந்து மூன்று மீட்டர் செக்கண்ட் மைனஸ் ஒன் வேகத்தின் அளவாக கிடைக்கிறது நேரத்துடன் இடப்பெயற்சி சீராக அதிகரிக்கும் எனின் அது சீரான வேகம் அல்லது மாறா வேகம் எனப்படும் பரீட்சை நோக்கில் நாம் கருதும் போது வேகத்தை காண்பதற்கான சமன்பாட்டை பயன்படுத்தல் பிரதியிடுதல் விடை பெறுதல் ஆகிய மூன்று படிகளும் முக்கியமானது ஆகும் மாணவர்களே நாம் இப்போது சீரற்ற வேகம் பற்றிய கணித்தல் ஒன்றில் ஈடுபடுவோம் இங்கு அட்டவணை ஒன்று தரப்படுகிறது இவ் அட்டவணையானது பொருள் பயணம் செய்த தூரம் நேரத்துடன் மாறும் விதத்தை காட்டுகின்றது இதன்படி முதலாவது செக்கனில் நான்கு மீட்டரும் இரண்டாவது செக்கனில் ஏழு மீட்டரும் மூன்றாவது செக்கனில் ஒன்பது மீட்டரும் நான்காவது செக்கனில் பன்னிரண்டு மீட்டரும் செல்கின்றது அதாவது ஒவ்வொரு செக்கனிலும் பொருளின் இடப்பெயற்சி சீராக அமையவில்லை இவ்வாறான இயக்கங்கள் சராசரி வேகத்தை கொண்டுள்ளன சமன்பாட்டை பயன்படுத்தும் போது சராசரி வேகம் சமன் இயங்கிய மொத்த இடப்பெயற்சியின் கீழ் எடுத்த மொத்த நேரம் ஆகும் சராசரி வேகம் சமன் பிரதியீடு இடம்பெறுகின்ற போது இயங்கிய மொத்த இடப்பெயற்சிக்காக பன்னிரண்டும் மொத்த நேரத்திற்காக நான்கும் பயன்படுகிறது எனவே சராசரி வேகம் மூன்று மீட்டர் செக்கண்ட் மைனஸ் ஒன் ஆக புறப்படுகிறது இந்த பாடத்தை கற்றதன் மூலம் நாங்கள் பின்வரும் கற்றற்புயர்களை பெற்றுக்கொள்வோம் மாணவர்களே நாம் இன்று வேகம் பற்றியும் சராசரி வேகம் பற்றியும் அவற்றை பற்றிய கணித்தல்களை எவ்வாறு தீர்ப்பது என்பது பற்றியும் அறிந்து கொண்டோம் மீண்டும் நாம் அடுத்த அலையில் சந்திப்போம் நன்றி